मित्रांनो मला माहिती आहे तुमचे एमएससीटीचे एग्जाम आलेले आहेत त्यामुळे तुम्ही या व्हिडिओवरती क्लिक केलेला आहे आणि या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला नाराज नाही करणार आहे कारण या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एमएससीटीचे येणारे ऑब्जेक्टिव्ह विषय डिटेल सांगणार आहे कारण एमएससीटी मध्ये जे ऑब्जेक्टिव्ह विचारले जातात ते हार्डवेअर मधून विचारले जातात आणि हार्डवेअर मध्ये आपल्याला माहिती नसते त्यामुळे आपल्याला ते प्रश्नच समजत नाहीत आणि प्रश्न नाही समजले तर ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये आपण काय पण अक्कड पक्कड बंबे बो टिक करून टाकतो असं तर करायचं नाही आपल्याला मग करायचं काय हार्डवेअर समजून घ्यायचे तर कसं समजून घ्यायचं आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला शिकवणार आहे डिटेल मध्ये समजून घेणार आहे हार्डवेअर क्वेश्चन कसे सॉल्व्ह करायचे हा व्हिडिओ तुम्ही नक्कीच पूर्ण पाहाल तर चला सुरू करूया सतीश टेक चॅनल वरती तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे मी सतीश सुरू करतो आजचा व्हिडिओ व्हिडिओ मध्ये पुढे जाण्यापूर्वी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो जर तुम्हाला कम्प्युटरच्या टिप्स अँड ट्रिक्स शिकायच्या असतील आणि कम्प्युटरमध्ये स्मार्ट बनायचं असेल आणि या सगळ्या टिप्स अँड ट्रिक्स मराठीतून हव्या असतील तर तुम्हाला हा चॅनल सबस्क्राईब करायला हवा आणि सबस्क्राईबच्या बाजूला जे बेल आयकॉन दिसतंय त्याच्यावर पण क्लिक करायला हवं तर चला सुरू करू याचा टॉपिक तर मित्रांनो एम एस आय टी ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये येणाऱ्या प्रश्नाविषयी मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे कारण एम एस आय टी मध्ये जे ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न येतात ते पंधरा मार्क्सचे असतात आणि त्यामध्ये सहा मार्क्स तुम्हाला पासिंगसाठी पाहिजे असतात पण हे सहा मार्क्स मिळवण्यासाठी तुम्हाला नाकी नऊ येतात कारण तुम्हाला हार्डवेअर समजतच नाही तर हार्डवेअर मध्ये असणाऱ्या सगळ्या गोष्टी आज मी तुम्हाला इकडे सांगणार आहे प्रॅक्टिकली मी इकडे इमेजेस पण दाखवणार आहे तर तुम्हाला इमेजेस मधून लवकर समजून येईल मित्रांनो कारण जर एखादी इमेज मी तुम्हाला दाखवतो तुम्हाला लगेच लक्षात येईल की अरे हा या ऑब्जेक्टिव्हचं आन्सर हे आहे जर मी तुम्हाला रट्टा मारायला सांगितलं तर तुम्हाला काहीच लक्षात राहणार नाही तुम्हाला माहित आहे ना थ्री डेट मध्ये डायलॉग रट्टा मारायचा नाही समजून घ्यायचं तर चला समजून घेऊया आजचे ऑब्जेक्टिव्ह तर सर्वात पहिले मी तुम्हाला सांगू इच्छितो कम्प्युटर हार्डवेअर बद्दल तर कम्प्युटर हार्डवेअर बद्दल इनपुट प्रोसेस आणि आउटपुट हे स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायचं इनपुट प्रोसेस आणि आउटपुट इनपुट डिवायसेस कशाला बोलतात द डिवायसेस विच थ्रू वी कॅन इनपुट द डेटा ज्या डिवायसेस थ्रू आपण डेटा इनपुट करतो त्या डिवायसेसला आपण इनपुट डिवायसेस बोलतो मित्रांनो बरोबर आहे ना तर इनपुट डिवायसेस कुठले कुठले आहेत त्याविषयी सांगतो आणि त्याविषयी येणारे प्रश्न पण मी तुम्हाला सांगतो तर सर्वात पहिला की आहे की वरती मी तुम्हाला दाखवू इच्छितो की की वरती वेगवेगळ्या कीज असतात यामध्ये सर्वात पहिला आहे कॅप्स लॉक नम लॉक आणि स्क्रोल लॉक या तीन कीज मी तुम्हाला दाखवू इच्छितो या तीन कीज हे लक्षात ठेवायचं या तीन कीजला बोलतात टॉगल कीज का तर याला टर्न ऑन आणि ऑफ चे फीचर्स असतात म्हणजे मी कॅप्स लॉक बटन ने ऑनही करू शकतो कॅप्स लॉक कॅपिटल टाईप करण्यासाठी आणि स्मॉल टाईप करण्यासाठी तसंच मी स्क्रोल लॉक आणि नम लॉक पण यूज करतो तर हे बटन असं आहे की त्यानेच ऑन होतं आणि त्यानेच बंद होतं म्हणून त्याला बोलतात आपण कॅप्स लॉकला टॉगल कीज जर तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये प्रश्न आला दिज आर द टॉगल कीज तर तुम्ही हे तीन कीज लक्षात ठेवायचे कॅप्स लॉक नम लॉक आणि स्क्रोल लॉक मित्रांनो हे लक्षात ठेवा कारण कंट्रोल ही टॉगल की नाही आहे कधी कधी कंट्रोल पण तुम्हाला विचारलं जातं कंट्रोल टॉगल की नाही आहे कॅप्स लॉक आहे नम लॉक आणि स्क्रोल लॉक आहे तर कीबोर्ड वरती ही माहिती तर मी तुम्हाला दिलेली आहे आणि कीबोर्ड वरती न्युमरी कीज कुठे आहेत ते मी दाखवतो याला न्युमरी कीज बोलतात आपल्याला तुम्हाला स्क्रीन वरती दिसतंय न्युमरी कीज आणि नंबर्स पॅकेज कीबोर्ड वरती अल्फा न्युमरी कीज कुठे आहेत हे तुम्हाला दिसतंय वरती अल्फा न्युमरी कीज कशाला बोलतात अल्फा न्युमरी कीज लक्षात ठेवायचे कीबोर्ड वरती कॉम्बिनेशन कीज कशाला बोलतात जेव्हा आपण कंट्रोल आणि ए असं काहीतरी प्रेस करतो त्याला कॉम्बिनेशन कीज बोलतात तर कंट्रोल बरोबर जर एखादी की आपण प्रेस करतो त्याला कॉम्बिनेशन की बोलतात हे लक्षात ठेवायचे आणि कीबोर्ड वरती फंक्शन कीज जे स्पेशल प्रपोज स्पेशल अकाउंटिंग प्रपोज वगैरे साठी यूज केलं जातं तर त्याला बोलतात फंक्शन कीज तर तुम्हाला विचारलं की एफ टू एफ म्हणजे काय तर फंक्शन कीज हा सिम्पल उत्तर असणार आहे त्याचं तर तुम्हाला इकडे लक्षात येईल की या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये तुम्हाला समजून आला असेल की मी की बोर्डची माहिती दिलेली आहे कीबोर्ड वरती तुम्हाला बऱ्याचशा कीज मी ते सांगितलेले आहेत पण अल्फाबेटिक कीज माहित आहेत का कुठे आहेत अल्फाबेटिक कीज हे एस डी एफ पॅटर्न मधले आहेत या दिसतं तुम्हाला ए बी सी डी हे सर्व अल्फाबेटिक कीज आहे मित्रांनो तर अल्फाबेटिक कीज बरोबर अॅरो कीज पण पाहून घ्या इथे अॅरो कीज मिळतात तुम्हाला आणि कीबोर्ड वरती राहिलेले आहे एक्स्ट्रा कीज तर एक्स्ट्रा कीज पण तुम्हाला मिळतात तर कीबोर्ड वरती या सर्व कीज असतात आणि यावरती जर तुम्हाला प्रश्न आला कुठल्या कीज आहेत तर तुम्ही सांगू शकता की एफ टू एफ फंक्शन कीज आहे झिरो टू नाईन यांना न्युमरी कीज बोलतात तर कीबोर्ड सी येणाऱ्या जो प्रश्न आहे ह्यामध्ये तुम्हाला क्लिअर झाला असेल नक्कीच आता मी तुम्हाला माऊस विषय सांगतो मित्रांनो माऊस वरती येणारा प्रश्न काय तो मी पहिला सांगतो तुम्हाला माऊस वरती येणारा प्रश्न असा आहे की इट कॅन ऍक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन डॅश इज कॅन ऍक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन डॅश तर माऊस माऊस काय करू शकतो कुठल्याही पॉइंट म्हणजे आपण स्क्रीनचा कुठलाही कॉर्नर ऍक्सेस करू शकतो तुम्हाला माहितीच असेल माऊस मूव्ह करू शकतो आपण तर कुठेही स्क्रीनवरती जाऊ शकतो तर त्यामुळे माऊस विषय हे लक
राउंड राउंड आन्सर करतो तर त्यामध्ये ओएमआर शीट्स हा स्कॅनर यूज होतो तर असे स्कॅनर वेगवेगळे आहेत यामध्ये फ्लॅट बेड स्कॅनर तुम्हाला माहिती पडलाय बारकोड स्कॅनर काय एमआयसीएस स्कॅनर काय ओएमआर स्कॅनर आणि आणखी एक स्कॅनर आहे ओसीआर स्कॅनर मित्रांनो ओसीआर यानी ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकग्नायझेशन एक कॅरेक्टर रीड करण्यासाठी ओसीआर स्कॅनर होतं याच्या सगळ्यांचे इमेजेस मी तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवले तर तुम्हाला हे स्कॅनर नक्की समजले असतील ओएमआर स्कॅनर कशासाठी यूज होतो ओसीआर कशासाठी एमआयसीआर कशासाठी आणि याच्यानंतर याच्यावरती येणारे प्रश्न जर आले तर तुम्ही इझिली आन्सर करू शकता नक्कीच यानंतर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो इनपुट डिवाइसेस मध्ये आहे वेब कॅमेरा वेब कॅमेरा थ्रू आपण लाईव पिक्चर्स वगैरे इनपुट करू शकतो लाईव्ह चॅटिंग वगैरे करू शकतो आणि त्याचबरोबर लाईट पेन ही लक्षात ठेवा इनपुट डिवाइसेस मध्ये ज्याने डिजिटल सिग्नेचर लाईट आपण सिग्नेचर करू शकतो जसं तुम्ही लायसन ऑफिस मध्ये गेलात तर तुम्हाला तिकडे पॅड वरती सिग्नेचर करावं लागते त्या पेनने तर ऑटोमॅटिकली ती कम्प्युटरमध्ये दिसते तर त्याला लाईट पेन डिवाइस बोलतात आणि याचबरोबर फास्ट गेम खेळण्यासाठी आपण इनपुट डिवाइसेस जे यूज करतो ते आहे जॉयस्टिक मित्रांनो जे स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसत आहे तर तुम्हाला क्वेश्चन आला डॅश इज यूज टू प्ले द फास्ट गेम सिंपल आन्सर आहे जॉयस्टिक तर इनपुट डिवाइसेस विषयी हे जे प्रश्न आहेत हे नक्कीच तुम्हाला समजले असतील आता हे इनपुट डिवाइसेस झालं तर यामध्ये आउटपुट डिवाइसेसचे प्रश्न आपण पाहूया आउटपुट डिवाइसेस विषयी सगळ्यात अगोदर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो मॉनिटर मित्रांनो तर मॉनिटर मध्ये दोन टाईप आहेत मित्रांनो एक आहे एलसीडी एलईडी एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ज्यामध्ये लिक्विड असतं डिस्प्ले करण्यासाठी जर तुम्ही एलसीडी स्क्रीनवरती प्रेस केलं तर तुम्हाला लिक्विड दिसून येणार आणि एलईडी लाईट एमिटिंग डायोड लाईट एमिटिंग डायोड याने ज्याच्यामध्ये डायोड्स असतात स्मॉल डायोड असतात ज्या थ्रू तुम्हाला डिस्प्ले होतं एलईडी मध्ये थोडीशी इलेक्ट्रिसिटी कमी लागते एलसीडी मध्ये जास्त लागते त्यामुळे आजकाल एलईडी म्हणजे एलसीडी जागेवरती एलईडी रिप्लेसमेंट झालेत तर एलईडी आणि एलसीडी हा एक आउटपुट डिवाइसेस हा कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस आहे मॉनिटर मधून जे आउटपुट मिळतं ते सॉफ्ट कॉपी असतं तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारला जातो मॉनिटर गिव्ह डॅश टाईप ऑफ आउटपुट सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी का आपण एडिट करू शकतो आणि जर प्रिंटर मधून आउटपुट आलं तर ते हार्ड कॉपी असतं तुम्ही ऐकलंच असेल कधी कधी प्रिंटरवाला बोलतो किती हार्ड कॉपी देऊ हार्ड कॉपी म्हणजे काय प्रिंट आउट्स सिंपल आहे मित्रांनो प्रिंटरमध्ये येणारा आउटपुट हार्ड कॉपी आणि मॉनिटरमध्ये येणारा आउटपुट काय असणार आहे सॉफ्ट कॉपी हे लक्षात ठेवायचं पण प्रिंटरमध्ये एवढेच नाही प्रिंटरमध्ये चार वेगवेगळे टाईप्स असतात आणि त्याच्याविषयी पण तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो तर चार टाईप्स मी सांगतोय आणि लक्षात घ्या इमेजेस पण दाखवतो इकडे तुम्हाला तर प्रिंटरमध्ये सर्वात पहिला टाईप मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की त्यामध्ये आहे इंक झेट प्रिंटर ज्यामध्ये इंक असते आणि इंक पेपरवरती स्प्रेड होते जे कलर फोटोज वगैरे प्रिंट करण्यासाठी यूज होतो त्याला आपण इंक झेट प्रिंटर बोलतो जर ऑफिस मध्ये प्रिंटर पाहिला असेल तुम्ही तर तिकडे टोनर प्रिंटर असतात जास्त करून तर टोनर प्रिंटर म्हणजे लेझर प्रिंटर आपण बोलतो मित्रांनो लेझर प्रिंटरचं इमेज तुम्हाला दिसते स्क्रीनवरती तर लेझर प्रिंटर लेझर टेक्नॉलॉजीने प्रिंट होतं डॅश प्रिंटर यूज टू लेझर टेक्नॉलॉजी वाईल प्रिंटिंग लेझर प्रिंटर सिंपल आन्सर आहे मित्रांनो जर असा प्रश्न आला तर तुम्ही उत्तरही लगेच देऊ शकता लेझर प्रिंटर विषयी मी तुम्हाला सांगितलं आणि इंकजेट प्रिंटर विषयी क्वेश्चन काय येऊ शकतो तो पण सांगतो तुम्हाला इंकजेट प्रिंटरवरती असा प्रश्न येऊ शकतो जसं की तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं डॅश प्रिंटर स्प्रेड द इंक ऑन पेज वाईल प्रिंटिंग डॅश प्रिंटर स्प्रेड द इंक ऑन पेज वाईल प्रिंटिंग विच प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर दॅट्स व्हेरी सिम्पल आन्सर नेक्स्ट आहे प्रिंटर जो थर्मल प्रिंटर आहे ज्यासाठी स्पेशल हिट सेन्सिटिव्ह पेपर यूज होतो त्याची इमेज तुम्हाला दिसते आणि तुम्हाला माहित आहे बस कंडक्टर्स वगैरे किंवा हॉटेलमध्ये तुम्ही जाता तर बिलिंगला जे प्रिंटर यूज होतात ते थर्मल प्रिंटर असतात मित्रांनो मग याविषयी येणारा प्रश्न काय एम एस आय टीमध्ये डॅश प्रिंटर यूज अ स्पेशल हिथ सेन्सिटिव्ह पेपर तर कुठला प्रिंटर आहे जो स्पेशल हिथ सेन्सिटिव्ह पेपर यूज करतो थर्मल प्रिंटर दॅट्स इट एकदम सिम्पल आन्सर आहे आणि तुम्हाला थर्मल प्रिंटर विषय समजला असेल लास्ट प्रिंटर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो त्याचा टाईप आहे डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर मित्रांनो डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर हा तुम्ही पाहिला असेल रेल्वे काउंटरवरती तिकीट बुकिंगसाठी किंवा स्कूलमध्ये पण असायचं आपल्या स्कूलमध्ये जेव्हा आपण लहान होतो तेव्हा मी लहान होतो तेव्हा असायचा तुम्ही लहान असाल तेव्हा माहीत नाही मला पण डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर मित्रांनो होता तर डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर हा जो प्रिंटर आहे खूप आवाज करतो इरिटेटिंग नॉईज तर तुम्हाला क्वेश्चन असा येतो डॅश प्रिंटर क्रिएट इरिटेटिंग नॉईज वाईल प्रिंटिंग कुठला प्रिंटर आहे तो डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर ऑफकोर्स तोच असणार आहे आणि हे चार प्रिंटरचे मी टाईप तुम्हाला सांगितलेत याविषयी येणारे प्रश्न पण मी तुम्हाला सांगितलेत तर हे आहे आउटपुट डिवायसेस तर याच्यामध्ये आउटपुट डिवाइस अजून कुठला आहे स्पीकर आहे आणि माईक हे इनपुट डिवायसेस आहे माईक विषय सांगायचं राहिलं माईक काय करतो वाईस इनपुट करतो आणि स्पीकर काय करतो वाईस आउटपुट देतो हे तर जनरली सगळ्यांना माहिती असतं फक्त मी तुम्हाला सांगून ठेवलंय तर इनपुट डिवायसेस आणि आउटपुट डिवायसेस झाले पण प्रोसेसिंग डिवायसेस राहिला प्रोसेसिंग डिवायसेस मध्ये आहे मायक्रो प्
रिलेशनला कोऑर्डिनेट कोण करतो आपली आई तर आई म्हणूनच त्याला नाव दिले मदरबोर्ड मित्रांनो तसा फादरबोर्ड तर आहे ना याच्यामध्ये लक्षात राहू दे नाही तर मला एक माझ्या विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारला तर सर फादरबोर्ड कुठे आहे फादरबोर्ड आहेच नाही मित्रांनो पण मदरबोर्ड आहे तर हे मदरबोर्ड विषय समजून घ्या नक्कीच तर मदरबोर्ड विषयी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की काय प्रश्न येतो डॅश इज अ सिस्टम बोर्ड ऑर सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड इट इज अ सिस्टम बोर्ड ऑर सर्किट बोर्ड हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला मदरबोर्डला सिस्टम बोर्ड बोलतो आपण सर्किट बोर्ड बोलू शकतो आणि दुसरी गोष्ट आहे मदरबोर्ड वरती रॅम असते आणि रोमही असतो तर रॅम काय रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी रॅन्डमली मेमरी ऍक्सेस करते कम्प्युटरचा स्पीड वाढवण्यासाठी आपण जे यूज करतो ते आहे रॅम आणि रोम काय मदरबोर्ड वरती प्री डिफाइन ड्रायव्हर्स म्हणजे पहिलेच लोडेड ड्रायव्हर असतात ज्याला बायोज आपण बोलतो जे ड्रायव्हर्स मदरबोर्ड वरती पहिलेच इन्स्टॉल असतात मदरबोर्ड वरचा बायोज असतो तो बायोज याने बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आणि मदरबोर्ड वरती आपण कीबोर्ड माऊस लावतो किंवा विजे लावतो जसे आपण मॉनिटर तर लगेच डिस्प्ले येणार विदाऊट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम टाकता तर आपल्याला डायरेक्ट डिस्प्ले येतो म्हणजे आपल्याला रोम मधून डिस्प्ले येतो रोम ही रीड ओनली मेमरी असते याचा फुल फॉर्म जास्त जास्त तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो आणि रॅम ही रॅन्डमली ऍक्सेस मेमरी असते जे कम्प्युटरचा स्पीड वाढवण्यासाठी यूज केली जाते ते मदरबोर्ड वरतीच लोकेटेड असते पण या मदरबोर्डला जो पॉवर सप्लाय करतो त्याला पॉवर सप्लाय असं बोलतात आणि एस एमपीएस पण बोलतात तर याच्यावरती पॉवर सप्लायवरती क्वेश्चन कसा असतो पॉवर सप्लायवरती असा क्वेश्चन असतो की टू प्रोवाइड दी पॉवर इन अ सिस्टम युनिट डॅश इज लोकेटेड इन विद इन द सिस्टम युनिट पॉवर सप्लाय सिंपल आहे पॉवर सप्लाय विषयी तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की पॉवर सप्लाय कुठे असू शकतो विद इन द सिस्टम युनिट असू शकतो हे लक्षात ठेवायचं आणि इन लॅपटॉप पॉवर सप्लाय इज लोकेटेड आउटसाइड ट्रू और फॉल्स इट इज ट्रू लॅपटॉप मध्ये पॉवर सप्लाय तुम्ही पाहिला असेल तर बाहेरूनच पॉवर सप्लाय आपण प्रोवाइड करतो आणि नंतर त्याची बॅटरी चार्ज करतो तर हे लक्षात ठेवायचं लॅपटॉप मध्ये पॉवर सप्लाय बाहेर असतो कम्प्युटर मध्ये पॉवर सप्लाय आतमध्ये असतो पॉवर सप्लायची इमेज तर तुम्हाला दिसलीच आहे तर पॉवर सप्लाय हा एन्टायर मदरबोर्ड वरती पॉवर प्रोवाइड करतो हे लक्षात ठेवायचं याला आपण फादरबोर्ड बोललं तरी चालेल पण फादरबोर्ड याला बोलत नाही मी बोलतो याला फादरबोर्ड कारण हा पॉवर देतो जसं घरात अर्निंग कोण देत आहे आपले पप्पा वगैरे देतात तसं फादरबोर्ड आपण याला बोलू शकतो तर फादरबोर्ड समजला असेल तुम्हाला नक्कीच आणि आता पुढे बोलूया यामध्ये तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की हार्ड डिस्क विषयी हार्ड डिस्क विषयी येणारे प्रश्न काय हार्ड डिस्क मध्ये जो डेटा स्टोरेज होतो तो तुम्हाला ट्रॅक अँड सेक्टर मध्ये स्टोरेज होतो इमेज दिसते तुम्हाला या ट्रॅक म्हणजे सर्क्युलर पाथ इमेज मध्ये दिसते ट्रॅक म्हणजे सर्क्युलर पाथ आणि याच्यावरती वेज सेफ सेक्शन म्हणजे सेक्टर मित्रांनो सेक्टर आणि ट्रॅक वरती डेटा रेकॉर्ड होतो आणि तुम्हाला विचारलं जातं बेस सेफ सेक्शन ऑन हार्ड डिस्क इज कॉल्ड डॅश डॅश व्हॉट इज दॅट सेक्टर आणि सर्क्युलर पाथ ऑन हार्ड डिस्क इज कॉल्ड ट्रॅक तर असे प्रश्न येतात जे हार्ड डिस्क वरती आपण डेटा स्टोअर करतो त्याच्यावरती कसा स्टोअर होतो हे तुम्हाला इमेज मध्ये दाखवले हार्ड डिस्क हा डेटा स्टोअर करण्यासाठी यूज होतो हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे तर सिस्टम युनिट मध्ये हार्ड डिस्क मदरबोर्ड मदरबोर्ड वरती रॅम रोम ह्या गोष्टी असतात तर पॉवर सप्लाय पण असतो सिस्टम युनिट मध्ये डीव्हीडी रायटर पण असतो ज्याने ज्या थ्रू आपण डीव्हीडी राईट करू शकतो डीव्हीडी रायटर मध्ये जी डीव्हीडी असते त्याची कॅपॅसिटी असते फोर पॉईंट सेव्हन जीबी हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे आणि डीव्हीडीचा फुलफॉर्म पण माहिती असला पाहिजे डिजिटल वर्सटाईल डिस्क आणि डिजिटल व्हिडिओ डिस्क असे दोन वेगवेगळे फुलफॉर्म आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या याच्यासाठी वापरले जातात तर डिजिटल वर्सटाईल डिस्क आणि डिजिटल व्हिडिओ डिस्क तर ऑप्शन मध्ये तुम्हाला एक तर वर्सटाईल डिस्क दिला असेल तर व्हिडिओ डिस्क दिलेले नसेल तर व्हिडिओ डिस्क दिला असेल तर वर्सटाईल दिले नसेल तर जो ऑप्शन आहे तो टिक करायला हवा तुम्हाला की डीव्हीडीचा फुलफॉर्म काय तसंच सीडीचा फुलफॉर्म विचारलं तर कॉम्पॅक्ट डिस्क आणि सीडी रोमचा विचारला तर कॉम्पॅक्ट डिस्क रीड ओनली मेमरी तर अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या हार्डवेअरमध्ये तुम्हाला समजून घ्या आणि बरेच काय तर या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये आजच्या साठी एवढंच मित्रांनो मी आता घेतोय तुमच्या शिवराज आपण तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही नक्कीच लाईक बटन वरती क्लिक कराल आणि मित्रांबरोबर शेअर कराल आणि अशाच काही ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला शिकायचे असतील कम्प्युटर मध्ये स्मार्ट बनायचं असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा तर चला भेटूया नवीन ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये किंवा नवीन काही कम्प्युटर ट्रिक्स मध्ये मी सतीश घेतो तुमच्याकडून रजा बाय बाय